Just Sono fell over dead. Proprio morti. Right? Because, because the air is too toxic. It's poison. Perché l'aria è stata avvelenata appunto da queste tossine. From the from the uh, from the, the gases given off by the blue green algae che provenivano da questi gas prodotti appunto da queste alghe blu verdi che si erano formate. The algae the algal blooms came from the, the manure. E like queste the, alghe derivavano arrivavano da questo letame. And the fertilizer. E i fertilizzanti. That made their way into the local waterways. Uh, e dai fertilizzanti che erano erano riusciti insomma ad entrare in questo sistema acquatico. Yeah, they, you know, there even been problems with I remember, and I just I remember back now that I mentioned that there have been stories about um, explosions yeah. that have happened from uh, these uh, manure lagoons from pigs. Actually, I heard about stories like that in 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 the U.S. C'era stata questa uh, diciamo esplosione. Sì di questi gas, di queste sostanze derivanti appunto dal dall'etame. Come? Yeah. And it's a shame because, you know, these are things that if they use that they use properly um, instead of being so highly concentrated. Ed è un peccato perché se utilizzati in maniera adeguata e non uh, con queste alte concentrazioni. If it's permitted to circulate. Se ci sono appunto modi uh, se di circolare. In, in, it, in its proper amounts, nelle quantità adeguate, it could be a very useful, very valuable input. Può essere un input molto, molto utile e valido. It could be used to, to in, improve the fertility and the, and the productivity of, of natural systems. Può essere utilizzato per aumentare la produttività uh, agricola in generale. But when it becomes too highly concentrated, ma quando è troppo concentrato, it becomes a pollution diventa inquinamento, diventa fonte inquinante. It's, it's kind of like money. È un po' come il denaro. Another example given, Una solar pond. Delle stagne, degli stagni solari. Right, so this is a solar pond that's been positioned below a fish pond che è posizionato al di sotto uh, del, dello stagno dove ci sono i pesci. And what's happening here is they're using um, the thermosiphon effect. Ed è un sistema che utilizza l'effetto del termosifone. And this is, this is the ability to be able to create the flow of a fluid. Ovvero uh, l'abilità di creare un flusso appunto di questi fluidi. By creating a temperature difference creando, sfruttando una differenza di temperatura in, that fluid. in quel fluido. Right, so you can, so the pond is positioned where it's able to be heated by the sun. Quindi quello stagno è posizionato in modo tale da essere riscaldato dal sole. Uh, a tube or a pipe Poi c'è un tubo is fed into the fish pond. che arriva nello stagno dove ci sono i pesci. The pond is cooler than the water that's in the solar pond. L'acqua dello stagno con i pesci è più fredda rispetto a quella del, dello stagno solare. And the temperature difference between the two actually creates flow or circulation in the water. E questa differenza di temperatura crea la circolazione dell'acqua. Is what are No, 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 this is this is this is just that's a this a pipe like an outlet. È un tubo. The loop. There, well, there might be um, wa like water that is, is, it is probably an inlet somewhere, yeah, to where the, in, to where the pipe is, uh, there's an inlet pipe that, that is put into the solar pond which keeps it full. Yeah, like there's probably another, like somewhere where it's receiving water in from. And then again, that, that, um, the circulation of the of the pond is from the difference in temperature between the hot water and the cold water. You can also sort of induce uh, a similar effect by heating one side of a pond and then shading another side of a pond, like, or, or at least exposing one side of the pond to the sun and, and one side of the other side of the pond is shaded. 
Nello stesso effetto si può ottenere per esempio eh, andando a creare una zona d'ombra sullo stagno da un lato e invece lasciare l'altra parte del lato, eh, dello stagno esposto al sole. Un secondo. Invece lui ha detto che nel sole al fondo c'è un altro ingresso, l'acqua arriva da un'altra parte. Poi dal frigo passa al campo. Um, the, this is some of the, um, there's some data that's also been included in the book uh, pointing to uh, the stocking rates of how these ponds can be populated with fish. Quindi uh, questi dati sono presenti nel libro, si parla appunto delle quantità uh, di De, della tipologia di animali che possono essere uh, presenti nelle, nei, negli stagni. So I think what's interesting here is if, if you look at this in terms of the, the effect of the, of the stocking rate se pensate in termini di, dell'effetto diciamo della quantità uh, del, di pesce on the, on the yield uh, of the fish sulla produzione del pesce, dei pesci stessi right, for each rate. per ognuno dei due valori And then how many of the fish were seen as being e poi di quelli quanti pesci sono uh, risultati uh, sfruttabili sul mercato now what, what was considered in this case to be marketable was a fish that was 200 grams in questo caso sul mercato veniva appunto uh, venduto un pesce di 200 grammi. It's a, and take a look at the fall off, the, the reduction in marketable fish with the change. Vedete la differenza, il calo uh, nella possibilità appunto di essere utilizzato sul mercato tra uh, i due, dipendendo appunto dalle due, dai due valori diversi. Right, the change in the rate of stocking per unit area il cambio appunto di uh, proporzione di, di percentuale mh, di pesce presente in una zona, in un'unità di zona. Right, so you can see 97,5% di 97,5% vir virtually all of them <coughs> più o meno tutti, quindi of the 5,000 were, were seen as being marketable. Dei 5,000 pesci erano, sono stati spendibili sul mercato. Whereas only about half Mentre più o meno la metà, soltanto la metà of the 10,000 were marketable. Dei 10,000 right, for the same area. Per lo, considerando la stessa porzione, right. la stessa zona. La stessa so the, the way that, that um, the populations are managed within a, a given area, right, and, and given how much nutrient and space is available. Quindi vedendo quanti nutrienti, quante specie uh, ci sono in una zona precisa, dato appunto il numero di pesce utilizzato in, que in quella quantità e in quella zona. Right, it's a, it's a, there are significant factors to consider in, in these types of arrangements. Sono dei fattori molto importanti da tenere a mente uh, quando appunto uh, studiamo dei sistemi di questo tipo. Ok, poi ci sono altri dati che vedremo dopo. Ok, um, again, uh, you saw figures very similar to this when we talked about uh, dams and ponds earlier. Abbiamo visto prima parlando di stati un, un esempio simile. And the, these structures are built similarly. Queste strutture sono costruite più o meno nello stesso modo. Right, as any other, as any other structure that impounds water. Uh, di altre strutture che servono per la raccolta dell'acqua. Right, the wall needs a batter. Quindi c'è bisogno di un, uh, il batter era il, um, diciamo, un, uh, un bordo. Il right, the batter. And it needs the a clay wall, I mean a, I mean a clay tee. E c'è bisogno, sì, di una, um, uh, di una parte, diciamo, di argilla. Right, the clay seals the dam. Che uh, serve per sigillare, appunto, lo stagno. Right, prevents Adina. water from, from seeping through the wall. Facendo sì che, evitando, quindi, le, che l'acqua possa andare a finire oltre la parete. Because the moment that starts happening, 
perché se questo dovesse succedere and this, and this isn't there, e non vi è quella parte di argilla that wall will fail. quel muro cadrà, cadrebbe And hopefully there's nobody living on the other side of that. Sperando che dall'altra parte della, della collina non ci sia nessuno. It's a mess. Se no, sarebbero um, sarebbe un bel I'll problema. Skip over the fishing ponds. Let's uh I want to talk about well, Actually, this is an interesting figure. Okay, this is this is a, an example of how landscapes can be integrated with ponds. Questo è un sistema che spiega come i, uh, i paesaggi possono essere integrati con l'utilizzo di questi sa stagni. Ok, so, so this is uh, basically you have a number of catchments here. Quindi ci sono una serie di uh, bacini di raccolta dell'acqua. These look like uh, barrier dams. Quelli sembrano come delle dighe di barriera che fanno da barriera. And then off of the wall you'll have spillways. E a metà delle pareti ci sono dei e al di là delle pareti ci sono dei degli sfioratori. Some of those um some of this water is can be fed uh or lead to swales. Un po' di quest'acqua può andare a confluire negli swale. Right, the swales can be planted to trees. Negli swale possiamo andare a piantare degli alberi. Right, and notice how the trees are, they basically match the contour. E vedete come gli alberi seguono le linee di livello. Right, they're sort of perpendicular to the slope. Sono in un certo modo perpendicolari alla pendenza. Right, so it's able to pick up the water. E quindi sono in grado di prendere l'acqua. But some of these catchments Ma are leading to what's called a chenampa. Alcuni di questi dell'acqua che proviene da queste raccolte, uh, cioè alcuni di questi bacini sono raccolti a quei sistemi chiamati Chinampa. The Chinampa is a is a sorry. No, no, fine. Okay. The Chinampa is a is a very um, effective, highly productive way to use water in landscape. And I'll just fast forward. E questo sistema è uno dei sistemi più altamente produttivi ed efficienti per uh, da essere appunto introdotto nei, nelle, in pe, nei paesaggi. And basically the Chinampa is a way of being able to combine the water-based production and land-based production in the same area. Il che consente di combinare yeah. produzioni basate su sistemi acquatici e sistemi di, di sistemi di terra allo stesso tempo. All right, so you can have all the benefits of of the, the water-based product, whether it be plants or fish or waterfowl. Quindi like, tutti diciamo, i prodotti derivanti dal, dal sistema acquatico vengono utilizzati. But you can also combine that with the land-based production, like it could be a fruit tree, it could be annual crops, it could Però be... Però a questi possiamo combinare anche tutti quei prodotti, quegli elementi che troviamo in un sistema invece di terra come gli alberi. It can be trellis. Uh, poi ci possono essere tralicci, per esempio. Right. So it's a way of, of combining the two. È un modo per unire, per combinare i due sistemi. And actually this system per unit area is the most productive uh, system I believe there is, if I remember the, the numbers correctly. Sorry, can you repeat? This is the most productive mm -hmm. uh, system for like food production. Okay. That, that exists. E questo si è dimostrato essere il sistema più produttivo, uh, più efficace di, appunto, di produzione che esiste. And, and again, as I said, it's a very ancient uh, system. I'll show a few examples. È un sistema comunque molto antico. And then let's break for, uh, for lunch because I think everybody's kind of... Vediamo un altro esempio e poi facciamo una pausa. Right. Facciamo la pausa a pranzo. Ok, so... Um, The last day I'm trying to cram stuff in. L'ultimo giorno sta cercando di mettere too much man. Okay, let's do a little bit of the numbers, right? So basically here land, water. Vedete, c'è acqua e terra. Right, so you have lots of lots of edge that is integrated here. C'è un bel po' di margine che è integrato nel sistema. Right. 
There's some interesting um, variations on this. There's actually c'è anche una variante interessante a questo. There's a uh, there's an example I found from India where I just want to find a, a good representation of this. C'è un esempio di un sistema realizzato in India. It's called it's called um, Baira. B B A I R A. Baira. Okay. questo è il nome di questo sistema, sistema Baira. And they actually make these beds. They make they make basically Sorry. Out anybody's ears, I'm sorry. Um, they make the beds. Chiunque stia ascoltando, scusate. Out of, hanno creato delle aiuole. Out of weaving together um, water hyacinth. Sorry. Something called water mm. hyacinth. It's a type of water plant. Hanno inserito. They weave, they weave it together. Li hanno uniti con... Uh, ah, dei, ok, hanno unito quindi questa tipologia di, di, di piante che sono i giacigli, ah, giacinto d'acqua. And what they do, it's, it's amazing when you see what, what they're able to do with this. What they, what they do is basically, um, they take the water hyacinth and the, and the soil that's, that's underneath it. Hanno preso uh, il suolo e queste, uh, dove ci dove sono state piantate, dove ci sono questi giacinti e l'acqua e li hanno uniti Until the beds are large <coughs> finché l'aiuola non, non si è ingrandita a sufficienza right, and the, and it's, it, it produces soil pretty, you know, vigorously, pretty quickly e il suolo in questo modo si è, andato, si è prodotto in maniera molto veloce e It's a way of being able to, well, sorry, right, to deal with the flooding and the waterlogging that happens in this part of, uh, this is in Bangladesh, actually. We should ask, the, actually, we should ask Islam if he knows about this, if he uses this. Yeah, because this is where he's from. This is our region now. Yeah. So, so basically, you'll, you'll see how they, how they, right, how they arrange these. So that is a, an example of Baira. So, so they'll, show, they'll show how they form these beds. They take the water hyacinth, they pack it together. And they'll plant on these floating beds. E li hanno piantati uh, sulle aiuole galleggianti. And they also will sort of recycle the material that comes from the older beds. E hanno riciclato il materiale derivante dai, dalle vecchie aiuole. Right, and they'll take the, the organic matter from the, the, the beds that have broken down some and they'll use that e hanno as soil building material. Hanno preso la materia uh, organica che si era appunto creata con la decomposizione delle vecchie aiuole l'hanno utilizzata per uh, formare la base, il suolo di queste aiuole nuove quindi in quel caso uh, questo materiale poteva essere utilizzato com può essere utilizzato come fertilizzante prima cosa che hanno fatto hanno preso i bambù e li hanno messi sull'acqua e questi bambù le canne di bambù hanno formato la base dell'aiuola poi hanno, pre hanno preso questi uh, giacinti e li hanno messi sul, sul uh, sulle canne da bam di bambù right, e li hanno cominciato a mettere uno sull'altra right, so so finché non hanno realizzato appunto questa aiuola hanno iniziato a piantarvi le altre piante per esempio non so se avete oh visto no. c'erano i cavolfiori oh no, no, no. they are like floating islands yeah they are like floating islands So cauliflower, tomato, leafy Anche vegetables. Altre verdure. La lady fingers, lady. lady's finger gourds, you know, kind of like 
una serie di sì, varie, varie tipologie di verdura. Tu, they said they also grow uh, uh, turmeric. I don't know if you use turmeric. Tumeri. Tu ah, la cur curcuma. Like, yes, curcuma. Like yellow. Mm, kind of yes, yellow. sì. Yeah. So this is a technique that these um, NGOs are trying to promote in, in these areas because of the common problem of, of the flooding and the water logging. Questa è una tecnica che la ONG sta, sta, sta cercando di promuovere, di far sviluppare in questa zona proprio perché sarebbe utile per uh, il problema anche dell'alluvione. Right, so this is a really great example of, a, of an aquaculture uh, technique. Quindi questo è un esempio molto interessante di agricoltura, di tecnica appunto agricola. Right, right, exactly. So, you know, and then, and then actually what's, what you'll notice here also is that, that in a lot of these uh in communities that that probably are going to be able to get the most use out of aquaculture you can you can see how it helps them in transporting whatever it is that they grow una cosa anche importante è che questi sistemi ti consentono anche di trasportare qualunque sia il loro diciamo il prodotto che loro stanno ottenendo you know and you know tra and transport by way of water is of all of the, the different modes of transport, be it uh, road or rail or water. Water is the most efficient anyway. E ovviamente i trasporti via d'acqua sono la via più efficace di trasporto. Right, so it's really great if you have that as an, as an option. Quindi se si ha come opzione è una cosa molto interessante. Okay, let's break for lunch and we'll come back in. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1